向大家问好。我们今天要分享的内容呢，是切断我们灵性成长道路上束缚我们的枷锁。在这次分享之中呢，大天使麦克会协助我们切断我们灵性成长道路上束缚我们的那些依恋。你们呢，已经沉浸在黑暗当中很长一段时间了。可是呢，你们并没有忘记你们的高我，你们也没有忘记你们的使命。你还能记住它，并且行动起来，这真的不容易。然而，你们还是这么做了。所以，我在这里鼓励你，继续在这条道路上前进。这条道路将让你的生活开花结果。现在呢，请放松，及深呼吸，这是沉浮的表现。在这一刻呢，练习沉浮，允许自己被提升，让自己被圣光包围着，被提升到你真正的状态。这个过程是没有什么可以担心的。如果它让你感到害怕，只是因为你习惯了被三次元石像捆绑着。当你重新认识自己真正状态的时候，你会发现自己受三次元石像的束缚，其实是件很奇怪的事情。所有稠密的能量，那些仍然执着于在你情绪体和你肉体周围的能量，会被脱离。你将会脱去你的旧皮囊，以自己真正的身份重现。这是一个让人兴奋的时刻，这是一个伟大而又喜悦的时刻。不要让自己屈服于自己的怀疑还有恐惧，简简单单的去感受一下自己的感觉。如果你在这个转变的过程当中感到困难，请呼醒大天使麦克，他会切断你和让你感觉不舒服的那些事物之间的联系。你们都已经习惯了限制和不释放。你现在所释放的很多经验呢，是你过往为了满足自己的安全感以及某种程度上的和谐而坚持着的那些体验。但是呢，会有一个更大的平和与爱的感觉会填满你。你旧的躯壳太小了。会无法容纳这一切新的体验，所以在这次分享之中呢，你会被提升。无论你是处于有意识还是无意识的状态，你的经验、你的意识还有你的频率都在提升。你们中的一些人呢，可能刚刚开始感觉自己在提升，而且呢，与地球之间的连接不像以前那么强了。你们中的一些人呢，仍然会觉得你所身处的环境还没有变化。无论你所感知到的是如何，请放心，萨南达、阿斯塔指挥部和大天使麦克正在努力地提升你。他们希望以这种方式来教导你，让你体验什么是扬声。他们会采取一些小的步骤。现在呢，你也会采取很多小的步骤来登上这个阶梯。当扬声的体验来临时，你会感觉到更加舒适和安心。你也不会在这个扬声过程当中感到受创伤。若你能在扬声过程当中没感受到创伤感，当你重新认识并重新连接你灵魂各层结构时，就不需要那么长的过渡时间了。你会很快加入到扬声家人的行列当中，而且跟他们分享你的同在。很多正在经历扬声的人呢，需要在新的环境当中放松，还有反思，因为他们无法欣赏他们所身处的地方，还有发生在他们身上的事情。他们需要有一些培训、一些指导，还有一些温柔的关爱。这些呢，就是你正在提前感受到的同样的温柔爱护。然后，当你与你的扬声家人重聚之后，你就会享受，甚至愿意协助剩下的人。将会有这么多的享受，还有体验，这就像一个巨大的快乐自助餐。幸运的是呢，当你经历扬声的时候，你不必体验死亡，而且。你会有充足的时间来享受这一切。在三次元的实相中，时间都是如此的有限，没有足够的时间来实现你想实现的事情。就像是你努力的令自己变得更好，而且开始更加有成绩，然后你就开始变老，必须离开这个物质层面了。这一切呢，都不会发生在未来的你身上。你会有意识的回忆起你所有的体验，你将能够无限期的成长。你将能够探索宇宙，去任何你想要参观的地方。这些呢，都取决于你的进化，还有你的服务水平。当你的意识开始提升的时候呢，在最初的过程当中，你可能会感觉到强烈的与地球的连接。你的第一、第二或者第三脉轮之处呢
，会感觉有些沉重。这些呢，就像是当你试图像一个气球般那样漂浮时，同时呢，会有很多绳子拉扯着你。如果你愿意的话，在这个时候可以做以下的观想：想象着自己升到地球上方的高空，升到云层中间，被众多天使包围着。想象一下自己正在漂浮着，但是有许多绳索从地面连到你的身上，深色的橡皮绳索从地面把你拉住。这个时候，请呼请大天使麦克的名字，同时观想一把明亮的蓝色火焰利剑切断这些绳索，随即你会感觉到很轻盈，然后缓慢的上升。你也不必担心，当你继续上升时，会无法重新与你的第三次元石像相连。第三次元的石像总会在那里等待着你，在任何时候，只要你想，你就可以在三次元的石像当中显化自己。这些呢，也可以发生在你的扬升之后。所以今天呢，就让自己漂浮起来吧，让自己站起来，感觉自己身边有很多天使环绕着。事实上，天使们，他们真的在你身边。他们在这个时候来到这里呢，是为了协助人类进行扬升。他们前来提供他们的服务，他们柔和的临在，协助你们安稳的过渡。就像他们很温柔的出现，安慰那些已经离开身体、经历着死亡体验的人一样。但是这一切呢，比死亡要好得多，不是吗？你将能开始感觉到你的身体。你的情感和你精神上的轻盈，这是你提升自己到更高频率的自然结果。而当你进入更高的频率时，也会导致稠密能量的离开。在任何的时候，当你觉得自己被一些稠密的能量抓住或者捆绑时，请呼请大天使麦克，让他与你一起，帮你切断与这些稠密能量的联系。这个呢，不是逃避现实。这是正视现实的表现。你也要知道，当你释放掉那些依恋的时候，你不会突然停止你在生活中所爱的那些人。这个过程呢，是释放那些抑制着爱流动的阻塞。如果你能更加开放和自由地去传导爱，那么你就可以更加慷慨地去爱。因此呢，在你扬升的过程当中，除了爱，失去其他任何东西都不会令你受到伤害。而那些拥有孩子和亲密关系的人都会被照顾到，但与你有关的所有关系都会在你扬升过程中受益，因为当你切断稠密的能量线时，你就可以重新建立与爱相连的以太能量线，这种能量会更加纯净，你也可以与周围的所有人分享。这里的区别是，这些新的连接不会牵制到你。现在，请让自己更多的去感觉自己的身体。如果你还没有这样做的话，感受一下自己的腿和地球的连接，让自己稍微回到可行走的运作状态。我可以告诉你，你为他做的准备有多少，直接会反映你将体验这个过程的质量。如果你能在冥想过程中有意识地准备好自己，那么你将会在扬升的过程当中有一个非常愉快的经历。它就像你在一个娱乐场里玩过山车一样。你在排队等候了一段时间，你有票在手，你终于可以登上列车，然后坐在过山车上奔驰。所以呢，我在这里鼓励大家要像所有的扬声大师一样去冥想，每天早晚各冥想一次。这是扬声大师萨南达的建议，而大天使麦克的建议呢，是我们不需要花特别多的时间去冥想，重要的是呢。你要比之前的冥想做得更多一点，而且质量更好一点。每个人呢都有各自的容量，所以不要把自己限制在一定的时间内。也许给自己每周一次的时间，给自己几个小时去探索内心的境界，在那里你可以练习提升和释放。当你感觉到自己正在提升，也感觉到那些缠绕着你的牵挂时，请做刚刚我跟你分享的那个冥想。你必须提升自己一点点，这样大天使麦克就可以在那里挥舞他的剑。这是你们的任务，在实践的过程当中提升自己。要去坚持练习这种冥想。
，不要过于重视其结果，也不要去批判自己的表现。我所描述的这一些呢，正在你们每个人身上发生着，没有人可以排除在这个过程之外。你们当中的有一些人呢，可能受到的束缚多一些，会感觉更加接地一些；而你们当中的另外一些人，已经准备翱翔了，他们可以像天使一样准备起飞。请接纳你的本性，也要爱你的本性。你们当中那些更接地的人是有其原因的，而你们当中。那些可以飘来飘去的人，也是有原因的。当你们继续提升之后，你们会发现它背后的原因；而当你们扬升完成的时候，你就会明白全部的原因是什么。然后，你就会看到你自我的完美，所有经历过的学习，以及为什么你会是如此这般。因此，要知道，你如此这般就是最美好的。最后呢？我还要再次强调一下，在这个系列之中，养生大师萨南达、阿斯塔还有大天使麦克所分享的内容呢，并不是要完善我们的人格，他们是在这里分享他们的经验，而他们尊重我们所是。